Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to TedMedTech. Friends, in this video, we will talk about air conditioners. Air conditioners are very important. If you air conditioner, you can use 1.5 tons, 2 tons, inverter model, non-inverter model. You can use Google Assistance, Alexa, and you can use TedMedTech voice assistance. And in this video, you can use a lot of confusion. And if you use air conditioners, you can use a budget. In that budget, मंची ब्रांड से मनाई एंड सर्विसिंग्स वो अभी अलाव उन्हें मैं अंदर को डर इधर कंफ्यूजन लो उन्हें उठा तो हीरोज़ वीडियो लो ने क्लियर कट का ईच एंड एवरीथिंग एवरी डिटेल ऐसे ने इनमें की रोज़ एक्सप्लेन जास्ता ना मरेंगे इन कालेज से वीडियो एक्टर स्किप्चे को ना चोस्ता रहना सिस्टो � इधर अध: हॉल लो वाड़ तरा, लेदा मास्टर बेडरूम लो वाड़ तरा, लाग पोते चिल्ड्रन्स बेडरूम लो वाड़ तरा। इधी मेरे फर्स्ट फिक्स चेस कॉल सुनते थे। सरे हॉल लो इते एंटरटेनेज वाड़ा ली, मेरे बेडरूम लो इते एंटरटेनेज वाड़ा ली। नेम जब तो ना नो हॉल एलांट हॉल वाले ना बच्ची, अंतर प रोंडो दे यावर इते बेडरूम ला वाड़ा लन कुटना रो एलांट बेडरूम आयना सरे मी को 1.5 टन सरे पोतुंडी मी दिग्गर मनी उन्टे ट्यूटन तीस कोण्ड गानी लाख पोते मनी वेस्टेज कॉल्स नाउस रो इते लेडू सर अधेन टडी मधी चाला बेड्डा बेडरूमो ना दी कूल आवधे मो अनि मीर अन कुंटर नेनो कनेक्शन � मिनट्स और टेन मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम पड़े दंते तब पा मेरे को टूटन पिट कोटों वाला मिके एक्स्ट्रा पावर है मुझे दो एक्स्ट्रा एरे में उच्चे दो फ्रेंड्स इपुर मिला चाला मंद को डाउट उन्हें दी वन टन मरे और पिट कोच्चू यावर रूम है ते यावर बेडरूम साइज़ है ते वन फिफ्टी वन फोर्टी � काबटे मेरे एक टू परसेंट तल्लो पेट को अगले तो 1.5 टन ने पेट कोण्डी चिन्ना बेडरूम आयना सरे पैदा बेडरूम आयना सरे विदाउट कंफ्यूजन्स इप्पुड चाला मंद कोचे डाउट एंटी आंटे इन्वेटर मॉडल तीस को आला नॉन इन्वेटर मॉडल तीस को आला स्मार्ट फीचर्स उच्चे का दा ये स्मार्ट फीचर्स मान के यंत्रवार को यूजफुल ये वन्नी गोड़े इरेज डिस्कस चाहता सरे ये इन्वेटर की नॉन इन्वेटर की उन डायडवांटेजेस से डिसएडवांटेजेस कोरी ची मार्टलर धन चोटेंडी फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वेटर इन तक ना तक उस ते इन्वेटर मॉडल मात्र में मिर्वा डाले नॉन इन्वेटर वाड़े आरो उन्हें मी के का आया एयर कंडीशनर है नहीं तो रन ना बा दो सो यावर के इते फ्लैट्स लो उन्हें वाल के सेपरेट ट्रांसफार्मर है उन्हें दे काबे वाल का पावर नहीं तो ये पुर रेगुलर का वाकेल आवश्यक आबटी फ्लैट्स लो उन्हें वालो लाख बोते ये कुछ उम सिटी लो उन्हें रो वाल के गुड़ा पावर नहीं तो कच्ची तंगा एक कुगा ने आवश्यक वे लंदरो नॉन इन्वेंटर के � Indonesia चिन्ना रिपेयर होचुना सरे अधि दादा आपका 3000 4000 रुपीस कॉस्ट आयता होता दी नीनु वारंटी पीरियड एक्सपायर है या का चिपतना रोंडो दी चाला मंदे अमन कुंटा रंटे आउटडोर यूनिट की 10 इयर्स वारंटी चरु 15 इयर्स वारंटी चरु 5 इयर्स वारंटी चरु जब पे से चाला मंदन कुंटा रे कानी आ वारंटी क्या � इंडोर यूनिट लो, आउटडोर यूनिट लो, रुंड पीसीबी सुनते, रुंड पीसीबी बोर्ड सुनते, ये भी सिंपल का चप्पले अंडे को आमादर बोर्ड्स टाइप हो, सो इप्पुरो परापाट ने एक कड़ ये पीसीबी पोइना सरे, अन्य टक ना चला तक्कू का श्लो दर के पीसीबी अंडे तेल समे को लाइड एसी थी, ये लाइड एसी चीप कदा मर वारंटी एक्सपायर आई थे 14,000 रुपीस पे थे आप पीसीबी गानी पोते 
అది ప్రాబ్లం మీలో ఎవరైనా సరే ఈ ప్రాబ్లంని ఫేస్ చేశారా ఇన్వర్టర్ తీసుకొని బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు దీనికి బదులు ఇంకా కొత్త తీసేసుకోవటం బెస్ట్ అని తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇంకా అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది అంతవరకు నిజం ఏంటి అనేది ఎందుకంటే మా బ్రదర్ చేసేది ఇదే పని సో ఎయిర్ కండిషనర్స్ని ఫిట్ చేయడం రిపేర్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అన్ని ఐడియా ఉంటుంది నేను ఈ వీడియో చేసే ముందు అతని దగ్గర క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను ఏ బ్రాండ్ ఎక్కువ రిపేర్స్ వస్తుంది ఏ బ్రాండ్ మంచిది అన్నీ కూడా నేను తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్థమైపోతుంది కానీ ఆఫ్టర్ సేల్స్ అంటే సేల్స్ జరిగిన తర్వాత దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే కేవలం సర్వీస్ ఏజెంట్స్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది సో ఇన్వర్టర్ మోడల్లో ఉండే ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నా ఏసీకి కానీ రిపేర్ వస్తే మా బ్రదర్ కూడా చేయలేడు ఎందుకో చెప్పిన ఇక్కడ పీసీబీస్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఐడియా ఉండదు రెండోది ఏంటి అంటే పోని పీసీబీస్ ఏమైనా కొత్తది మార్చేయాలి డైరెక్ట్గా మరి ఈ కొత్త బోర్డు మా బ్రదర్కి ఇస్తారా ఎవరు ఓన్లీ కంపెనీకి వెళ్తేనే ఇస్తారు లేదా కంపెనీ వారు వస్తే తప్ప మనకి ఆ బోర్డు అయితే ఇవ్వరు మరి కంపెనీ మనకైనా తక్కువకు వచ్చేస్తుందా కంపెనీ బ్రాండ్ పార్ట్ ఇంత రేట్ అంటే ఇంత పార్ట్ రేటే ఉంటుంది సో అది అతను వచ్చిన మన సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి మన సర్వీస్ బాయ్ని తీసుకొచ్చిన అదే రేట్ అయితే ఉంటుంది సో మరి అతను సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటారు కదా దానికి మళ్ళీ జీఎస్టీ ఇది ఒకటి మళ్ళీ ఎగస్ట్రా మనకి బెనిఫిట్ మీకు ప్రాబ్లం రానంత వరకు ఏది ఇబ్బంది లేదు కానీ ప్రాబ్లం వస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇది మాత్రం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్వర్టర్కి వెళ్ళాలా లేదా అని తెలుసుకోండి నాన్ ఇన్వర్టర్ కానీ రిపేర్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరైనా చేసేస్తారు దాన్ని చాలా ఈజీగా అయితే చేసేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు మీకు ఎవరు తక్కువకు వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చి చేయించుకుంటారు అలా లేదనుకోండి ఇంకా అంతే సంగతి ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమవుతుందా మీరు బయట చెప్పే పవర్ తక్కువ వస్తుందండి లేకపోతే స్మార్ట్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయండి మీకు ఎన్ని స్మార్ట్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటే మీకు ఎయిర్ కండిషనర్లో ఏ చిన్న డ్యామేజ్ జరిగినా ఎయిర్ కండిషనర్లో కూలింగ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఒక్కసారి ఎయిర్ కండిషనర్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఇంకా అది వస్తూనే ఉంటుంది మీరు గూగుల్ అసిస్టెంట్స్కి లేకపోతే కొత్త స్మార్ట్ ఫీచర్స్ దించారు లేకపోతే దిలీప్ మోర్గన్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా మీరు నమ్మకండి మార్కెట్లో మీకు కొత్త ప్రోడక్ట్ అమ్మాలి కొత్త మోడల్ దించాలి ఏమని దించుతాడు చెప్పండి ఆల్రెడీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ ఆల్రెడీ అదే స్టార్ ఇంకా కొత్తగా మిమ్మల్ని ఏం అట్రాక్ట్ చేస్తాడు అందుకని మస్కిటో అవే మీకు ఒక గుర్తు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్జీలో మస్కిటో అవే ఉంటుంది నార్మల్గా మీరు డైకిన్లో మస్కిటో అవే ఉండదు మీరు డైకిన్ వేసి ఆన్ చేయండి దోమలు వస్తే ఏమో నాకు చెప్పండి ఏ ఏసీ వేసినా సరే మనకి దోమలు కానీ ఈగలు కానీ ఒకడు ఉండవు ఎక్కడైతే కొంచెం వెచ్చగా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఏ జీవరాశి కూడా ఏదో హాట్ కండిషన్లోనే ఉండదు ఏదో కూల్డ్ కండిషన్లో కూడా ఉండలేదు కాబట్టి ఇది మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు అమ్మాలి ఏదో ఒకటి చేసి వాడు అమ్మాలి వాడు మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అమ్ముతారు కానీ మనం ఎలా కొంటాం మనం చాలా కష్టపడి కదా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం సో స్టార్ రేటింగ్ చూసి మీరైతే మోసపోకండి రెగ్యులర్గా వాడితే ఎన్ని యూనిట్స్ ఖర్చు అవుతుంది అనేది మనకి తెలియాలి అని అంటే స్టార్ రేటింగ్ కింద మనకి చూపిస్తారు పవర్ కన్జంప్షన్ అని చెప్పేసి పవర్ కన్జంప్షన్ చూపిస్తారు అక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి ఆన్ యావరేజ్గా ఒక ఇయర్కి అన్ని యూనిట్స్ అయితే కాలితే దాన్ని మీరు యూనిట్ రేట్తో మల్టీప్లై చేసి చూపించండి మల్టీప్లై చేసుకోండి క్యాలిక్యులేటర్లో మీకు ఒక రేట్ అయితే వచ్చేసింది ఒక త్రీ స్టార్కి ఫైవ్ స్టార్కి పెద్ద వేరియేషన్ ఉండదు ఆ మాత్రం దానికి ఎందుకు మీరు ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి మీరు రెగ్యులర్గా వాడే హోమ్ పర్పస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు త్రీ స్టార్ తీసుకోండి సరిపోతుంది రెగ్యులర్గా మన మహా అయితే ఒక రోజులో ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ వేస్తాం కదా మరి ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ వేసే వాళ్ళు మనకి ఫైవ్ స్టార్ రేట్ మనకి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీ అంటకడుతున్నారు మరి అక్కడ షాప్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీ వాడుతున్నారేమో స్మార్ట్ ఫీచర్స్ వెనకాతలు పడి స్మార్ట్ ఫీచర్స్ మూజ్లో పడి మీరు ఎయిర్ కండిషనర్స్ అయితే తీసుకోక్కర్లేదు ఇంకేమైనా టీవీ చెప్పండి ఇరవై నాలుగు గంటలు మీరు దాన్ని చూస్తారు దానికోసం ఎంతైనా పెట్టచ్చు అనడానికి ఎయిర్ కండిషనర్ అంటే ఏంటి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కూల్ అవ్వాలి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఏసీ ఆగిపోవాలి ఎంతకు మించి మనం బ్లూటూత్ పెట్టుకొని మనం ఏ బై ఇన్బిల్ట్ వైఫై పెట్టేసుకొని సెల్ఫ్ డయాగ్నస్టిక్ పెట్టేసుకొని ఇవన్నీ కూడా బుల్ షెట్ ఇవేవి కూడా మీరు తీసుకోబాకండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీలో చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఏ బ్రాండ్ మంచిది మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ల బడ్జెట్లో తీసుకుందాం అనుకుంటే అమెజాన్ బేసిక్స్ తీసుకోండి నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ అని చెప్తాను ఆ ప్రైస్ బడ్జెట్లో లేదు కొంచెం థర్టీ థౌజండ్ థర
చూపించుకోవాలనుకున్నా సరే అదొక బ్రాండ్గా బ్రాండ్ ఇమేజ్లో అయితే చూపించుకోవచ్చు బ్లూ స్టార్ వీటి శాఖ ముగిసిపోయింది మీరు బ్లూ స్టార్లు ఇవన్నీ అయితే మాత్రం ఏం తీసుకోబాకండి ఇప్పుడు చాలామంది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఏసీ చెప్పలేదు ఈ ఏసీ చెప్పలేదు అని నేను వీడియోలో ప్రైస్ పరంగా బాగుండేవి నెక్స్ట్ మీకు బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్ కొంచెం రిపేర్స్ కొంచెం తక్కువ వచ్చేలా రిపేర్స్ వచ్చిన కొంచెం తక్కువలో అయిపోయే బ్రాండ్స్ని ఈరోజు నేను సజెస్ట్ చేశానే తప్ప బ్రాండ్ పేర్లు చదువుకుంటూ పోతే చాలా బ్రాండ్స్ అయితే వస్తే నేనైతే అవి సజెస్ట్ చేయను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరికైనా సరే ఇంకా డౌట్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను మాక్సిమం రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను మాక్సిమం అన్ని ఇంటి యొక్క లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీ బడ్జెట్కి తగ్గట్టుగా మీ బడ్జెట్కి అనుగుణంగా ఏ ఏసీ అయితే మీకు సూట్ అవుతుంది అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా మందికి కూడా డౌట్ వస్తుంది ఎయిర్ కండిషనర్ ఇప్పుడే కొనడం బెస్టా లేకపోతే ఏప్రిల్ మే ఈ టైంలో కొనడం బెస్ట్ అని చెప్పి చాలా మంది అంటారు ఏమైనా ఆఫర్స్ వస్తాయేమో అని చాలా మంది ఈ అపోహలతో అయితే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ ఎయిర్ కూలర్స్ కానీ ఏవైతే డిమాండింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఈ రోజు ఈ క్షణమే కొనేయండి అస్సలు ఆలోచించి బాకండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ రోజే కొనేయండి ఎయిర్ కూలర్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చేస్తాను అది కూడా ఈ రోజే కొనేయండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఎయిర్ కండిషనర్ చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది మీకు అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ మార్క్యూ కానీ మైడా కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్లో అయితే ఉండవు రెండవది చాలా హై ప్రైసెస్కి అయితే వెళ్ళిపోతాయి మీకు డిస్కౌంట్స్ ఉంటే ల్యాప్టాప్స్ మీదో లేకపోతే ఇంకా దేని మీద ఇస్తారు అంతే కానీ ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ మీద ఇచ్చే సమస్య అనేది లేదు రెండోది ఏంటంటే చాలామంది ఇవ్వలేదు తర్వాత ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకోబాకండి చెప్తున్నా కదా మనకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ తక్కువకు వస్తుందా లేదా ఆ బడ్జెట్లో సరిపోతుందా లేదంటే సరిపోతుంది మీకు మహా అయితే ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ తగ్గిస్తారు కానీ ఒకవేళ స్టాక్ దొరకకపోతే చచ్చినట్టు మీరు బయటకు వెళ్ళి ఓ ఐదు వేలు ఆరు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఆశపడకుండా ఇప్పుడు వచ్చే డిస్కౌంట్స్తోనే మీరు కానీ చేయండి చాలా బాగానే ఉంటాయి మీకు డిస్కౌంట్స్ కూడా బాగా బాగానే ఉన్నాయి ఎక్కువ ఆలోచించి బాకండి మీ కంపెనీస్ పని చేస్తాయో లేదా సర్వీసింగ్స్ ఉంటాయో లేదని ఏ సర్వీసింగ్స్ అయినా సరే మీకు వన్ డే టూ డేలో ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది అంటే మీకు సర్వీస్ సెంటర్ ఉన్నట్టే మీకు ఎంత చెత్త బ్రాండ్ అయినా సరే మీకు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నారనుకోండి వీ వీళ్ళే మీకు మాక్సిమం సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా మీకు ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది అనిపిస్తే కానీ మనకు బయట స్టోర్లో వాళ్ళు ఆ మాట అనరు బయట స్టోర్లో వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్ కాల్ చేయమని అంటారు మాది ఓన్లీ సేల్స్ సార్ అంటారు కానీ తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మా అమ్మల్ని అడగండి సార్ అంటారు ఇది ఎలా ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి వెయిట్ చేయకండి ఇప్పుడే కొనేయండి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఇక్కడే మీకు మంచి ప్రైసెస్కి అయితే దొరుకుతాయి పొరపాటున మీరు లేట్ చేశారు అని అంటే ఇక చెప్తున్న కదా మీకు ఇన్స్టలేషన్స్ లేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే అందరూ ఒకేసారి అందరూ ఒకేసారి కొనుక్కుంటారు కాబట్టి రెండోది మీకు ఒక్కసారిగా ఎండలు పెరిగిపోయాయి అనుకోండి ఇంకా విపరీతంగా ప్రైసెస్ అనేవి పెంచేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎయిర్ కండిషనర్ కొందాం అనుకుంటే ఈ మూమెంట్లోనే కొనేయండి ఎయిర్ కూలర్ కొందాం అన్న ఈ మూమెంట్లోనే కొనేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళకు కూడా పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే మీరు ఇచ్చే వాళ్ళు అవుతారు అండ్ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ లైక్ చేయటం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి చాలా రీసెర్చ్ అయితే చేశాను ఈ వీడియో చేయడానికి దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్రెడీ స్కిప్ స్మైలింగ్ సైనింగ్ ఆఫ